ने नव विषय निर्देश निर्माण निर्माण कर समीकरण समीकरण निर्माण प्रश्नोडाति उपकरण मेन मेवा प्रकाश स्वभाव निर्णय आदेश कर मिनमेत्र प्रस्तार करने वक्र प्रस्तार करने पड़े तो तुम एक तरह तीन है आओ में अन्य या कार्य डॉन आगे मालियों का डबला मैंने में इतना एक साथ एक आत्र आगे आगे दिशा में एक आवाज़ आना देख रहा बढ़िया आगे आगे दिशा में एक आवाज़ आनु करने पुलवा मांगे को हम दूसरी दुकान के लिए वधन आता थिया दे देने आदेश आदेश मेरा आदेश क्रम बिंदुआ 
ఎక్స్ రినానంతరే అన్నమాట ఒకటి బలనున్న వై గేసరిమం మనం ఇక్కడ నేమద ఒకటికి యాద ఏందన్నే ఇంకా అది దూరం ఎక్స్ ధనానంతరే అన్నమాట ఒకటి అంటేనా వై ధనానంతరే అన్నమా ఎక్స్ రినానంతరే అన్నమాట ఒకటి అంటే పేనా వై ముఖ ధనానంతరే అన్నమా దెన్ మనం మేము భావిత ఆకల ఒకటి ముఖ దూరం అన్నమాట హస్తార నిర్మాణం ఇక్కడ అన్నమాట ఇది పాసే ఒకటి ఇలాంగట ఫై అన్నమాట వై యక్ష చేదన లక్ష సో వై యక్ష చేదన ఎక్స్ సమాన బిందు ఇది ఎక్స్ సమాన బిందు ఆదేశరమ ఒకటి వై అన్నమా కే కేలా ఈ వగేమ ఒకటి అంటే ఎక్స్ అక్ష చేదన లక్ష కోమల్ సార్ అని ఎక్స్ అక్ష చేదన దానికి మళ్ళీ వై సమాన కదా బిందు ఇది వై సమాన బిందు ఎక్స్ అక్ష చేదన సార్ వైట్ బిందు దాని మేము ఆకాయ ప్రకాశం లివం పాసి ఒకటి అంటే మేఘ సులుగల్లో ఒకటి అంటే పుల కదా ఎక్స్ చేదన లక్ష సోగాన ఇది దానికి మళ్ళీ మేఘ సులుగల్లో ఒకటి అంటే నోహకి వేవి ఒకటి ఎక్స్ చేదన లక్ష సోగాన ఆ పేకి ప్రస్తారి మగి తీర్నే గమ్ము దాని ఒకటి అభాగాత పిలుతురు అను ఎక్స్ సమాన బిందు ఎక్స్ సమాన ఎక్క ఎక్స్ సమాన దగ్గేది దాని మీద మేము ఆకారం ఒకటి మునిగి అదును చాటే కొందరు బాగా నీకు దాని మీద భావిత ఆకలి ఒకటి ప్రస్తారక నిర్మాణం ఇక్కడ అన్నాను దాని ప్రస్తారక నిర్మాణం ఇక్కడ అంపాస్ ఒకటి నాకు మళ్ళీ ఇంకా దీన్ని బిందు సమాన కేది మీద మిత్ర లక్ష్యం మాకు కొనుకరణ ఈ కేది ఇక్కడ దాని కే కేది ఒకటి అని కేకి అని ఓన మగయా తర్వాత మిత్ర ఆ కేకి అయిన కేది మీద మీ ఆకాడ ఒకటి ప్రస్తార నిర్మాణం ఇక్కడ అన్నప్పుడు దాని మీద మీ ప్రస్తారే భావిత ఆకలి దమైన మళ్ళీ ఒకటి అంటే మంగర లబాదును పిలుతురు అంటే ఉత్తర లబాగా అన్న నూనె అప్పు ఏకైనా ఇలాంటి కొరసిది మరుగు దాని మే కొరసిది మనకి అది నాకు మళ్ళీ కొహమ్మద్ మేగర మెన్న మే అగయంగలట కానీ మెన్న మే కేగే మెన్న మే పరాస వాళ్ళ కొహమ్మద్ మే పిలుతుల భాగాన్ని కేలా పిలుతుల భాగా అంటే ఒకటే ముని మందులు పలవేని సూపసాన కానీ ఒకటే మెన్న మేక భావిత ఆకాల అందుకు పలవేని ప్రస్తావం మీద ఇల్ల తిని దాని ఒకటే పైన రిన కే కేకి అనేక రినేక సహా కేకి అనేక రినేక సహ బిందు అతర విచలైన కూడా కొహమ్మద్ తాతి మూడు హతర కత్తి బాబు పెండాని ఇప్పుడు మేము కేకి అనే కట రినేక దమ్మం పసం కాదు రినేక దమ్మం పసం మీద బిందు గీయాల ఇవాగ బిందు దమ్మ మీద ఎక్క అతర గీయాలి మెన్న మెన్న మే లక్ష తీయను అనేది మే లక్ష తీయను అని మళ్ళీ కాదు బిందు సహ రినేక అతర కానీ రి కేట రినేక రినేక ఓన మగ కానీ కేట దాన్ రినేక సహ బిందు అతర ఆగే దమ్మం పసం కాదు అనుకున్నా ప్రస్తార మెన్న మే ఆకార హెడ్ ఎత్తమే కానీ అప్పి ములిన్ లభాగతి ప్రస్తార హెడ్ ఎత్తమే ఒకటి నిన్నే తోట మిన్న మే ప్రకాశని బిందు అక్కు నాకు ఎంత మైన మళ్ళీ మీకు మూలు వేయని తోట మిన్న మే ప్రకాశం మే ప్రకాశానికి అన్నాక మళ్ళీ మీ ప్రస్తారని మే ప్రస్తారి సహా మిన్న మిత్ర బిందు ఒకటి ఒకటి మిన్న మే బిందు ఒక వైకేల కదా కదా వై సమాన బిందు అతను మిన్న మే మిన్న మే ప్రస్తారి సహా మే ప్రస్తారి చేదన లక్షత మీకు మూలు వేయని తోట వై సమాన బిందు కానీ మిన్న మే ఎక్స్ అక్షయ తోట ఎక్కేది ఒకటి పైన తన తునకది మేక చేదనే విన ఏదైనా ఒకటి నికమ్కి అన్న పుల రినేక సహ రినేక రోడా కే విశాల సహ విందు రోడా కూడా విట తాతు మూల హతర కత్తి బావ ఏ వాగేమ రినేక రోడా కే ఆడునా కే కేనేక రినేక రాడా ఆడునా ఇప్పుడు ఒకటి అంటే పెన్ను అన్న కూడా మీరు రినేక ఇతర ఒకటి ములింబాలను మీ కేట రినేక ఆదేశకర కేట రినేక ఆదేశకర ఒకటి అంటే కదా బిందు అని ఇప్పుడు మీద మీ మెత్తన హీర లక్ష తీయను బిందు ఇప్పుడు ఒకటి అంటే కేది రినేక అనే రినేక రాడా ఆడు ఈ కానీ రినేక రాడా అడు అగయక్క ఆదేశకర మీకు అని ఒకటి ఆదేశ రిన్న దగ్గర రిన్న తురు రిన్న ఆదు తురు ఒకటి అంటే పేన మీద రినేక ఆదేశకరం పాస్ ఇక మిత్రం తిన్నప్పుడు అవు మాగ రినేక రినేక ఆదేశకరం పాస్ ఒకటి అంటే మిత్రం బిందు తర బిందు అనివారే రినేక రాడు అడు అగయ ఆదేశకర వస్తే పస్తార మీద మీద లాక్షి తాపాలు లేహట అనవ తర ఒకటి అంటే గేనప్పుడు అన్న మళ్ళీ కాదు ఆయన మత పైసా మన బిందు అంతా పాస్ ఒకటి పేన స్థాన దిగ చేతిన మేళా తీన ఏనా ఒకటి అని గెలుపు మూల దిగ పవతిన భవ ఏ వాగ ఏమో బిందురుడా కే విశాల కానీ కే కే అనేక బిందురుడా విశాలం కోమ తిన్నా ఇతడు మినం మిత్రన ప్రస్తారు నాకు మనం కదా మిత్రని మిత్రన అవమ లక్ష్య మిత్రన అవమ లక్ష్య మిత్రం తమే కే వేయని ఇతడు మీ కే కే అనేక బిందురుడా విశాల కానీ ప్రస్తారే ఉడ్డటే అన్నాడు ఉడ్డటి గేమ్ పాస్ మిత్ర బిందురుడా విశాల కానీ మీ అవసాన దిగ తీయని ఇలా బిందురుడా విశాల అవస్థాద్ కదా తాత్విక మూలం అయితే కానీ మే ప్రస్తారే మిన్న మీ ఎక్సాక్ష చేతనే కరణ తీగ పేన అనేది ఏ కనీస ఒకటి ప్లాన్ తాత్విక మూల తీగ కియాన ఇది మే పిలి మంది మాకు గట్లు వస్తే మా సంబంధ కాగానే మా మిత్రం ఒక అంటే దానికి యాదు కూడా సార్ తీరు అయితే గీయాల పిన్న దాన్ని పాడి మీకు ఇస్తాడే దాన్ని నాకు మళ్ళీ ఒక అంటే మేము అది ప్రస్తార కందిని గీయాలి తీయతే నేను ఇవాగేమ ఏమగి పహాత శీత వాళ్ళు ప్రస్తారం అంది కానీ మేక మగి పహాత శీత అపోహనే కిరి మాత్రం నాకు మళ్ళీ సిద్ధుకర అన్నాడు అప్పుడు ములిమ్మ మీ ప్రస్తారం అంది నీకు మంది బలం నేను దాస్ సూపర్ లేసి మొక్క ములిమ్మ బలం అన్న హరే బిందు బిందు అగయం తీయదగాలి తీ హరే హరే బిందు అగయం నాకు మళ్ళీ మేక బాగా మీద సై
ඉස්තාවලක්ෂ ස්වභාවය නේ කියලා. මෙතන කරන්න මේ පරණව කරන සංගුණික නැවතත් මම කියලා ලබා දෙන්නේ ඉස්තාවලක්ෂ ඍණ භාගයට වඩා අඩුක සහ ඍණ භාග සහ ධන භාග අතර සංඛ්‍යාව සහ ධන භාගයට වඩා වැඩි ටික අගයක් ආදේශ කළා මේ වගේ කටයන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම x ඍණ එක ආදේශ කළා මේකට. අවම උපරිමේ ලක්ෂ කණ්ඩාංග y කණ්ඩාංග ඒ වගේම අවම ලක්ෂ කණ්ඩාංග ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ටික නැවත නැවත කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේකේ මම කරන්න කියා දෙන්නේ පස්තාර අපෝහණය කිරීම තමයි මේ කොටස මම ගන්න කියා දෙන්න යන්නේ. දිනාට මොකද කරන්න y අක්ෂ ඡේදන ලක්ෂ සොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද මම ඒ මල්ලි කරන්නේ සුපොත පොත x සමානයි 0 ගත්තම් පස්සේ y සමානයි කියලා මොකද කරන්න පේනවා. ප්‍රස්තාරය y අක්ෂ ඡේදන කරන කියලා. ඒ වගේම x අක්ෂ ඡේදන ලක්ෂ කරන්න මොකද මම ඒ මල්ලි කරන්නේ y සමානයි 0 ආදේශ කරන්න පස්සේ ඔය කටන එනවා x සමාන ඍණය කියන සම x සමාන භාගයේ x අක්ෂ ඡේදන කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ නංගි මල්ලි මොකද කරන්නේ? දැන් මෙතනින් යහට පස්තාරය සහ මෙතනින් යහට පස්තාර කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා බලන්න මොකද? x ධනානන්ද සහ ඍණ අනන්ත වෙනකොට y ගේ හැසිරීම අපි නිර්ණය කරන්න ඕන. ඒක වගේ අපිට පෙන්වන ධනානන්තර ගියම් පස්සේ x ධනානන්තර වෙනවා. ඒ වගේම ඍණ අනන්තර ගියම් පස්සේ ඔය කඩන්න ඍණ අනන්තර වෙනවා කියලා පේනවා. මම මේ ටික නැවතත් ඔය කඩන්න මුලින් ඉඳන් අපව කියා දෙන්නේ නැහැ. මේකේ අපි සපය තැනක් තියෙනවා. මගේ පෙර වීඩියෝ ටික බලලා එක තීරු ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි නංගි මල්ලි මොකද කරන්නේ? පස්සේ මේ වගේ චාට් එක සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරලා අපි දැන් ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාර ප්‍රස්තාරය තමයි මේ නංගි මල්ලි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ප්‍රස්තාරය භාවිත කරලා අපි බලමු නංගි මල්ලි ඉස්සරහද කොහොමද ගණුදෙනු කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ නංගි මල්ලි ඔයාලට ප්‍රස්තාරය අන්දරේ මේ ප්‍රස්තාරය භාවිත කරලා පහත් සිතවල් ප්‍රස්තාර නිර්ණය කරන එක තමයි අපිට කියන්නේ කියලා දිය තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා වයි සමාන ඍණ fx දෙල දෙනවා y සමාන fx 14 x 3 fx 3 3 fx මාපාංක fx මාපාංක 12 fx ධන fx මාපාංක ඍණ 4 මෙන්න මේවා අපෝහණය කරන්න තමයි ඔයාලට දැන් දීලා තියෙන්නේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕන නංගි මල්ලි මොකද මුලින්ම කරන්න ඕන අපි මුලින් ලබා ගත්ත ඒ කියන්නේ මෙන්න මේට අදාළ පස්තාර මෙන්න මේ ආකාරයට අඳින්න ඕන දැන් අපි බලමු නංගි මල්ලි y සමාන ඍණ x පස්තාර අඳින්නේ කොහොමද කියලා y සමාන ඍණ x කියන්නේ මොකද නංගි මල්ලි y සමාන ඍණ x කියන්නේ මෙන්න මේ අගය ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මේ වගේ තැන් වල තියෙන අගයන් තියෙනවා නේද මෙන්න මේ අගය මොකද ඍණෙන් ಗುಣ වීමක් ඔයාලට පේනවා දැන් නැහැ මේ සෑම අගයම්ම ඍණෙන් ಗುಣ කරාම පස්සේ ඉන්නේ පස්තාර තමයි නංගි මල්ලි y සමාන ඍණ x ඒ කියන්නේ මෙතනට ඉන්නේ පස්තාරය ඍණෙන් ಗುಣ කරාම අගයන් ටික තමයි නංගි මල්ලි y සමාන ඍණ x ඒතර වඩන පේනවා මෙතන අගය ඍණෙන් ಗುಣ කරාම ඍණ එක වෙනවා මෙතන අගය ඍණෙන් ಗುಣ කරා බිඳු බිඳු ඍණෙන් ගුණ කරා බිඳු බයි මෙතන උපරිම අගය දෙකෙන් ගුණ කරා මෙතන ඍණ දෙක කියලා එනවා ඒ වගේම මේ සෑම අගයක්ම ඍණෙන් ගුණ කරා මේක අනිත් පැත්ත හැරෙනවා අන්න ඒ ආකාරය තමයි නංගි මල්ලි මේකේ මොකද ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය කරන්නේ ඒ වගේම ඔයාලට නේ ළඟ දීලා දෙනවා y සමාන fx 14 මේ ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය කරන නංගි මල්ලි හොඳින් මතක කරන 14 කියලා තියෙනවා ඔයාලට මොකද කරනවා මේ ප්‍රස්තාරය ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇඳු fx ප්‍රස්තාරය අතර ඍණ 4 මේ පැත්තට ගේන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ භාගය තියෙන ඒකට ඍණ 4ක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන දෙනවා. ඍණ එකට ඍණ 4ක් එකතු කරන්න ඕනේ ඍණ 5යි. ඒ වගේ පස්තාරේ මේ 14 තියෙන ඍණ පැත්තට ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඍණ ඍණ අගයන් තියෙන ඒ කියන්නේ fx ඍණ 3 තියෙනවා. ඒ නම මොකද නංගි මල්ලි කියන්නේ මේ අගයන් වලට 3ක් එකතු කරන්න පස්තාරේ දකුණු පැත්තට ගේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ භාගය නම් 3 හමාර. ඒ කියන්නේ 3 දෙශම් 5යි. මෙතන අගය තමයි නංගි මල්ලි ඍණ එක ඍණ එක තුනක් එකතු කරාම දෙකයි අන්න ඒ වගේ තමයි නංගි මල්ලි ඒක අන්න ඒ ආකාරයට නංගි මල්ලි මේ ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ ලකුණු ගැන පොඩි සැලකිලිමත් දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට දීලා දෙන y සමානයි fx ධන තුර ප්‍රස්තාරය අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රස්තාරය කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට දන්නවා y සමානයි fx ප්‍රස්තාරය කියන්නේ මේ ප්‍රස්තාරය ඒ ප්‍රස්තාරයට ධන තුනක් ඒ කියන්නේ තුනක් එකතු කරාමින් ප්‍රස්තාර තමයි නංගි මල්ලි y සමානයි fx ධන තුන කියලා කියන්නේ කියන්නේ මෙතන අගයට තුනක් එකතු කරාම ඔයාලට දැන් ඒ අගය 4 මෙතන අගයට තුනක් එකතු කරාම මේ අගය මෙතන ලියනවා මෙතන අගය තුනක් එකතු කරාම මේ අගය මේ ආකාරයට ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කරන්නේ ඔයාලට ලබා ගත්ත fx ප්‍රස්තාරයට ධන තුනක් එකතු කළා ඒතර ඔයාලට මේ අවස්ථාව දැන් මම හොඳින් මතක තියන ඔයාලට ඔයාලට නින්න එක ලක්ෂ තියෙන මෙතන ලක්ෂ මෙතන ඡේදන ලක්ෂ මෙතන ලක්ෂ මෙතන ලක්ෂ
ஏன்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும